নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই দীপপ্রহরিক শুভেচ্ছা শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য এখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর যুগে আমাদের সামনা সামনে দেখা হওয়া বা কথাবার্তা হওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে আরেকটি কারণ আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন একজনের সাথে অপরজনের দেখা হয় বা আমরা কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাই বা পাশের বাড়ির কাকিমা মাসিমা জ্যাঠামশাই এদের সাথে দেখা হয় কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে যে কথাগুলি আমরা শুনতে পাই তার মধ্যে একটি কিন্তু হাঁটুর ব্যথা বা পায়ে ভীষণ ব্যথা সেই সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু সমস্যাটি কি শুধুমাত্র মাসিমা কাকিমা জেঠিমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাকি আমরাও এই সমস্যায় ভুগছি যারা ইয়াং জেনারেশন জেনে নেব আমরা আজকের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজকে সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব হাঁটুর ব্যথা এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর জগত জ্যোতি ধারা অর্থোপেডিক সার্জেন এম আর বাঙ্গুর হসপিটাল কলকাতা স্যার স্বাগত আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করব কিন্তু দর্শক বন্ধু বললাম পথ চলতি মানুষের কাছে বা এমনি আমরা যখন শুনি যে হাঁটুর ব্যথা বা নানা রকম ব্যথার সমস্যা তখন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা তো আপনাদের থাকতেই পারে তাই জিজ্ঞাসা করতে আমাদের ফোন করুন টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ এবং টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি নাম্বারগুলি খোলে আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় শুধু ফোন করার সময় অবশ্যই আপনার টিভির শব্দটি একেবারে বন্ধ করে দিয়ে ফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা স্যার শুরুতেই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করব যে আমি শুরুতে বলেছি যে এই রকম সমস্যা কিন্তু আকছা সকলের মুখেই প্রায় শোনা যাচ্ছে এই সমস্যা কাদের মধ্যে আপনারা দেখতে পান ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাঁটুর ব্যথা আজ প্রিভ্যালেন্ট হয়েছে অতীতে ছিল না ব্যাপারটা তা নয় সব সময়ই ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে আগে ডায়াগনোসিস হতো না বা আমরা আমাদের যারা বয়স্ক মানুষ বা মনে করুন অ্যারাউন্ড ফিফটির পর থেকে সেই সব মানুষদের প্রতি অতটা নজর দিতাম না যতটা আমরা এখন দিই বা তারাও ততটা গুরুত্ব গুরুত্ব দিতেন না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওয়ার্কিং ক্লা পিপল যারা ওয়ার্কিং পিপল তারা তো ষাট বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করবেন এরপর হাঁটুর ব্যথার জন্য সেই কর্মক্ষেত্রে যাওয়া চাকরি করা বা তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিগুলো পারফর্ম করা সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার হাঁটুর ব্যথার জন্য সেই জায়গাটা একটা অবস্ট্রাকশান তৈরি হচ্ছে এবং তার জন্যে মানুষ চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন যে কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই জন্যে আজকে জায়গাটা অনেক বেশি এক্সপোজড আগে যতটা ছিল না তা সব বয়সের মানুষরাই হাঁটুর ব্যথার জন্য আমার কাছে আসে বা চিকিৎসকের কাছে আসে প্রকারভেদ আলাদা আলাদা বেশি বয়সের এক রকম মাঝ বয়সীদের এক রকম ছোটদের আর এক রকম আবার যারা অ্যাডোলেসেন গার্ল বা অ্যাডোলেসেন বয় তাদের আর এক রকম সব ক্ষেত্রেই আসে কারণগুলো আলাদা আলাদা আচ্ছা এই যে সমস্যাগুলি প্রকাশ পাচ্ছে কোন কোন সমস্যা নিয়ে হাঁটুর ব্যথা সংক্রান্ত কোন কোন সমস্যা নিয়ে বা কি কি সিমটমস নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে আসছেন মানুষ হাঁটুর প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে হাঁটুর ব্যথা সুতরাং মানুষ যত মানে তখনই আমাদের কাছে আসে হয় মানুষ তার হাঁটুটাকে ভাঁজ করতে পারছে না যার জন্যে তার কাজে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন অথবা ব্যথার জন্যে উনি কোনো কাজ করতে পারছে না সেই জন্য সেই কারণেও আসে মেনলি হাঁটুর ব্যথা নিয়েই আসেন আর কি এছাড়া হাঁটুর ফোলা থাকতে পারে হাঁটুর দেখা যায় যে হাঁটুর স্টেবিলিটি কম কোনো ট্রমা হয়েছিল হাঁটু ফুলে গেছে নানা কারণে আমাদের কাছে আসে মেনলি হাঁটুর ব্যথা নিয়েই আসে আচ্ছা আপনি তো শুরুতে বললেন যে এই যে বয়স অনুযায়ী প্রকারভেদ বিভিন্ন রকম বা বয়স অনুযায়ী তার প্রকাশও বিভিন্ন রকম বা কারণও বিভিন্ন রকম এই কারণগুলি সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলেন কি কি কারণে এই ব্যথা হতে পারে যদি মনে করেন কম বয়সে অ্যারাউন্ড ফিফটিন পনেরো বছরের পর থেকে তিরিশ বছর বা তিরিশ বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এক্ষেত্রে দেখা যায় মেনলি ট্রমাটিক নিপেন তার সঙ্গে নি জয়েন্ট ইফিউশান ইনফেকশান বা রিমোডায়ার আর্থারাইটিস এই ব্যাপারগুলো আছে যেগুলো ট্রিটেবল কজ আছে এবং আর থার্টি থেকে মনে করুন ফর্টি ফাইভ সেক্ষেত্রেও ট্রমাটিক মেনলি তার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রো আর্থারাইটিসের প্রবলেমটা আস্তে আস্তে আসতে থাকে এবং অ্যাভ ফর্টি ফা ফর্টি অর ফর্টি ফাইভ সেক্ষেত্রে দেখা যায় মেনলি অস্ট্রো আর্থারাইটিসটাই প্রিভ্যালেন্ট মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট অস্ট্রো আর্থারাইটিস যেটার জন্যে আমরা মোস্টলি কনসার্ন ডাক্তাররা 
এই যে আপনি ব্যথাগুলি সম্পর্কে বললেন এই ব্যথাগুলির প্রকাশ বা তীব্রতা তো বিভিন্ন রকমের তো কখন ডাক্তারবাবুর কাছে আসার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন বা দর্শক বন্ধুরা আপনি এই ব্যাপারে কি বলবেন হাঁটু নিয়ে যখন আপনি কোনো প্রবলেমে পড়বেন তখনই ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত তার কারণ হাঁটু কেন ফুলেছে হাঁটুতে কেন ব্যথা হচ্ছে হাঁটু কেন স্টেবিলিটি নর্মাল ওয়াকিং এবিলিটি নেই বা ভবিষ্যতে কি হতে পারে এটা এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং একজন চিকিৎসকের কাছে গেলে বিশেষ করে অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে গেলেই ওনার সাম্য সম্যক ধারণা আছে যে কি কারণে হচ্ছেন তার পক্ষে যদি সম্ভব হয় উনি এ চিকিৎসা করবেন বা পেশেন্ট সম্পর্ক পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করবেন যে এইটা হচ্ছে এই করতে হবে এটা করলে এটা হবে না বা এটার পর এটা করলে আপনার চিকিৎ হাঁটুর ব্যথা কমে যাবে অথবা উনি যদি না পারেন তাহলে একজন বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে উনি রেফার করবেন সেখানে গেলে উনি ব্যাপারটা পুরোটাই জানতে পারবেন সমস্যাগুলির প্রকার বা প্রকাশ যেহেতু অন্যরকম তাই সমস্যার প্রকার ভেদে রোগ নির্ণয় নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা তো সেইগুলি সম্পর্কে যদি একটু জানতে পারতাম যদি দেখা যায় মানে কম বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রথমত একটা এক্সরে করলে মোটামুটি একটা সম্যক ধারণা চলে আসে যে হাঁটুর মধ্যে কি হচ্ছে তার সঙ্গে আপনার তার সাপোর্টে আপনার ক্লিনিক্যাল সাইন্স সিমটম থাকবে যেমন ছোট্ট একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে যে একটা স্পোর্টসম্যান বা তিনি হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে আমার কাছে এলেন সেখানে হাঁটু ফুলে রয়েছে হাঁটুর মধ্যে যথেষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেই যন্ত্রণাটা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সাবসাইড করে গেল কিন্তু যেটা পেশেন্টের পরবর্তীকালে যে অসুবিধে পেশেন্টটা সিঁড়ি থেকে নামতে গেলে হাঁটুটা ফলস হচ্ছে অথবা দেখা যাচ্ছে যে লক হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে মানে হাঁটুর মধ্যে কিছু প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে সাধারণত আমরা এমআরআই করতে পারি এক্সরে তো কিছু আসে না সাধারণত এমআরআই করলে দেখা যায় যে এসিএল টিয়ার বা আপনার মিনিসকাল টিয়ার হয়েছে সেটা একটা মানে হাঁটুর ব্যথার কারণ অথবা দেখা যায় যে সেখানে যে লিগামেন্টটা যে হাঁটুর যে হাড়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে সেই হাড়টাকে নিয়ে লিগামেন্টটা উঠে এসে যেটাকে অ্যাভালসান ফ্র্যাকচার বলে সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে এমআরআই মেনলি এমআরআই বা থ্রি ডি সিটি স্ক্যান মানে আধুনিক এসব ডায়াগনস্টিক প্রসিডিও সেগুলো করলে মোটামুটি আমরা জানতে পারি যে কি কারণে হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করলে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় সমস্যা একটি কিন্তু তার কারণ বিভিন্ন রকম তো কারণ বিভিন্ন রকম যখন চিকিৎসা নিশ্চয়ই বিভিন্ন রকম হবে আপনারা কোন কোন হাঁটুর ব্যথায় বা কি কি হাঁটুর ব্যথার সিমটমস নিয়ে আসলে আপনারা কি কি চিকিৎসা করেন একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব হাঁটুর মনে করুন একটা পেশেন্ট এসিএল টিআর নিয়ে এসছে এবার সেটাকে আমাকে এমআরআই করে দেখে নিতে হবে যে এসিএল টিআর যেটা সেটা কোন গ্রেডের আছে যদি দেখা যায় গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু মানে কিছু ফাইবার ছিঁড়ে গেছে তাহলে সেখানতে আমরা সাধারণত কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টেই যাই মানে একটু রেস্ট একটু হট কম্প্রেস তার সঙ্গে আইসোমেট্রিক ওয়ার্ডিসেস এক্সারসাইজ তারপর হচ্ছে যে কিছু ব্যথার ওষুধ এইগুলো দিয়ে পেশেন্টটাকে ছ সপ্তাহ একটু কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করলেই ঠিক হয়ে যায় তারপর কি করা হয় যে পেশেন্টটাকে একটা ডায়াগনস্টিক আর্থোস্কোপি করে নেওয়া হয় যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেটা এমআরআই দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে এই ডায়াগনস্টিক আর্থোস্কোপি করলে তার সঙ্গে মিল পাচ্ছি কিনা অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাছে আমরা অনেকবার এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যে পেশেন্টটাকে বলছে গ্রেড থ্রি বা গ্রেড ফোর বা কমপ্লিট এসিএল টিআর এমআরআই রিপোর্টে বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়াগনস্টিক আর্থোস্কোপি করে যে না জাস্ট দু একটা ফাইবার ছিঁড়ে গেছে সেক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন নেই সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ আসতে হবে যদি দেখা যায় হ্যাঁ সত্যি ওখানে কমপ্লিট এসিএল টিআর আছে লিগামেন্ট ছেড়ে গেছে তাহলে এসিএল মানে ওই যে অ্যান্টের কুরসিয়ের লিগামেন্টটাকে পুরোটাই রিপেয়ার করে দেওয়া যায় না ওগুলো রিকনস্ট্রাকশান করতে হয় তৈরি করতে তার বিভিন্ন রকম মেথড আছে বোন প্যাটেল আর বোন টেন্ডন গ্রাফট আছে তারপর হচ্ছে সেমিটি আছে যেগুলো দিয়ে আপনি রিপেয়ার করতে মানে ওটাকে তৈরি করতে পারবেন একটু থামছি একজন দর্শক বন্ধু ফোনে অপেক্ষা করছেন হ্যালো একশো বার হাঁটতে পারি না মানে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমার কষ্ট হয় একটু কষ্ট হয় হাঁটুটা নিয়ে আর একটা হচ্ছে আমি বসলে আমাকে চট করে উঠতে পারি না কিছু ধরে আমাকে উঠতে হয় এই এই সমস্যাটা হচ্ছে আমি হাঁটুর কোনো ট্রিটমেন্ট কোনোদিন কিছু করিনি 
প্রশ্নটা কি আপনার উনি বলছেন যে 8 10 বছর ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন বসলে উঠতে পারছেন না কিছু সাপোর্ট দিয়েছেন এবং হাঁটুর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন ইন দা মিনটাইম উনি কোনো উনি কোনো ট্রিটমেন্টের মধ্যে যাননি প্রথমত হচ্ছে যে ওনাকে ইমিডিয়েটলি মেডিকেল কনসালটেশন নেওয়া উচিত আচ্ছা ওনার সিমটম সাইন বা সমস্ত কিছু বয়স সমস্ত কিছু শুনে মন হলে ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস আছে এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোন গ্রেড সেটা আগে ডিটেক্ট করতে হবে এক্স রে করতে হবে স্ক্যানোগ্রাম বলে একটা জিনিস আছে একটা ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর আছে যেখানে লিম্বের অ্যাক্সিস মেকানিক্যাল অ্যাক্সিসটা মেজার করা হয় সেইগুলো দেখে ঠিক করতে হবে যে কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট আমরা যাব কনজারভেটিভ যাব না হাই টিবিয়াল অস্টিডোমি যাব আর না আমরা টোটালি রিপ্লেসমেন্টে যাব সাধারণত ওনার যা বয়স তাতে হাই মানে টোটালি রিপ্লেসমেন্ট করা যাবে না সিবিআরটি থেকে ঠিক করতে হবে যে আমরা হাই টিবিয়াল অস্টিডোমি যাব না কনজারভেটিভে যাব তবে ওনার যা অবস্থা তাতে মনে হয় হাই টিবিয়াল অস্টিডোমি যাওয়াই উচিত আচ্ছা আচ্ছা মানে ফর ডিলিং টোটালি রিপ্লেসমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি পঞ্চান্ন বছর ষাট বছর এই বয়স থেকেই টোটালি রিপ্লেসমেন্টটা করা হয় যাতে করে রিপিটেড বা রিভার্স রিভিশান নির আর্থোপ্লাস্টি কম করতে হয় আচ্ছা সুতরাং ইমিডিয়েট ওনাকে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতেই হবে আমরা যে বিষয়টায় ছিলাম স্যার যে আমরা বিভিন্ন রকম সমস্যা যেগুলো হাঁটুর সমস্যা নিয়ে আসছে এবং সেগুলোর চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্ন হচ্ছে আপনি আর একটু যদি বলেন আর একটা যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ দেখা যায় যে পেশেন্টের লক হচ্ছে লকিং হচ্ছে হাঁটতে চলতে গেলে সাধারণত হাঁটুটা আটকে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে ব্যথা হচ্ছে এটা খুব কমন এটা খুব কমন এটা এটা দুটো কারণ হতে পারে ফলস লকিং হতে পারে আবার সিউড ট্রু লকিং হতে পারে যদি ফলস লকিং হয় তাহলে জানতে হবে যে পেরি আর্টিকুলার মাসেলস যেগুলো যে হাঁটুর চারপাশে যে মাসেলগুলো আছে সেই মাসেলগুলো খুব আমরা কি কিছু ছবি দেখতে পারি এই প্রসঙ্গে হ্যাঁ আমরা যে ছবি দেখি এবং তার সঙ্গে যদি ডাক্তারবাবু আমাদের বলেন তাহলে বিষয়টি বুঝতে আরো সুবিধা হবে আচ্ছা এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এতে দেখা যাচ্ছে যে এই যে হাঁটু রয়েছে এবং হাঁটুর এই যে নি আর্থাইটিস কার্টিলেজ প্যাটল ফেরো ক্রুসিয়াল এই যে এখানে আছে ক্রুসিয়াল লিগামেন্ট ইঞ্জুরি এই ক্রুসিয়াল লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হলে কি হবে বা অস্টো আর্থাইটিস হলে কি হবে এই চারপাশে যে মাসেলগুলো আছে সেই মাসেলগুলো জয়েন্টটাকে মুভ করতে দেবে না কারণ মুভ করলে হাঁটুর মধ্যে ব্যথা হলে সেটা সেন্স মানে ব্রেনের মধ্যে সেই সিগন্যাল যাবে যে ব্যথা হচ্ছে সুতরাং ব্রেন কি করবে ওই চারপাশের মাসেলগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে স্টেট অফ কন্ট্রাকশান বা স্প্যাজমি নিয়ে যাবে যার জন্য একটা লকিং चिकित्सा হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি কোন্নগর থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলছি বলুন সমস্যাটা আমার নয় আমার বাবার বাবার সমস্যা হচ্ছে বাবার অনেক বয়স হয়েছে 95 96 বছর বয়স তো এমনি বছর দুই তিন ধরেই ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রেট হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না এমনি অনেকক্ষণ বসে থাকা বা শুয়ে থাকার পরে উঠলে একটু সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটে তো ব্যথা ব্যথা সেরকম নেই এই মেডিসিন কিছু খান না निजेके ठीक ठाक एक बस उठे दाड़ी आस्ते आस्ते गए हाटा निजे बाथरूम पायखाना करा सब बड़ा करते चाहिए बसे उठते जान তখন দেখা যায় যে উনি কিছুক্ষণ 
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর উনি হাঁটা চলা শুরু করেন তা এটা মেইনলি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওনার যে থাই মাসেল এবং হাঁটুর চারপাশে যে মাসেলগুলো খুব উইক হয়ে আছে এবং আমার মতো হয় কিছু কিছু ফিজিওথেরাপি করলেই এই মানে থাই মাসেল এবং হাঁটুর চারপাশে যে মাসেলগুলোর ওগুলোর স্ট্রেন্থ বাড়ালেই আপনার কিন্তু এই প্রবলেমটা মানে অনেকটাই কমে যাবে অনেকটাই কমে যাবে এবং আপনার মনে হয় একটা লোকাল কোনো অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে দেখা করে সেই অনুযায়ী প্রপার গাইডেন্সটা নেওয়া উচিত আর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে হাঁটুর প্রবলেম কি বিদেশে হয় না ভারতবর্ষেই সব থেকে বেশি সব দেশেই সমানভাবেই বেশি তবে দেখা যাচ্ছে যে রিসেন্ট ডিকেডে চায়না এবং সাউথ ইস্ট এশিয়া নেপাল এই সব জায়গাতে কিন্তু অস্ট্রিও আর্থারাইটিস এবং তার ট্রিটমেন্টের প্রিপন্ডারেন্স অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে তার কি কারণ কিছু বলে তো কারণটা হচ্ছে যে মানুষের কনসাসনেস মানুষের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি অনেক বেড়ে গেছে স্যার চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা কথা প্রসঙ্গে আপনি বললেন না আগে যে দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন তার উত্তরে যে ফিজিওথেরাপি এই যে হাঁটুর ব্যথায় ফিজিওথেরাপির রোলটা যদি আমাদের একটু বুঝিয়ে দেন ফিজিওথেরাপি রোল বলতে যে ডিজিজটা আমার হাঁটুর মধ্যে যেমন অস্ট্রো আর্থাইটিস কি আর্টিকুলার আর্ট আর্টিকুলার কাটিলেজ যেটা সেটা হয়ে গেছে যেমন আপনি এই আগের ছবিতে চলে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই দেখুন এই নর্মাল হেলদি জয়েন্ট দেখানো হচ্ছে তার পাশে হচ্ছে অস্ট্রো আর্থাইটিক জয়েন্ট দেখুন হেলদি জয়েন্টের যে আর্টিকুলার কাটিলেজ স্মুথ এবং গ্লিসেনিং ফ্রি মুভমেন্ট একদম ওখানে উইদাউট এনি পেন হয় আর দেখুন অস্ট্রো আর্থাইটিক সেখানে একটা আর্টিকুলার কাটিলেজ যেটা হয়েছে এবং সেখানে হচ্ছে আপনার ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে একটা লাল মতো এরিয়া আছে দ্যাট ইজ এক্সপোজড বোন এক্সপোজড বোন মানে এক্সপোজড নার্ভ এবং তার সঙ্গে ডিজিজ কাটিলেজ এবং এই জিনিসটা তো আমরা ফিজিওথেরাপি করে কমাতে পারবো না আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে ফিজিওথেরাপি করে পেন কমাতে পারবি পেন কমাতে পারবো এবং তার সঙ্গে পেরি আর্টিকুলার যে মাসেলসগুলো আছে তার স্ট্রেন্থ বাড়াতে পারবো যাতে করে এই জয়েন্টের উপর ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্টটা কম হয় তাতে খানিকটা পেশেন্ট রিলিফ পেতে পারে কিন্তু ইট ইস নট কিউরেটিভ ইট ইস অনলি সিমটোমেটিক রিলিফ আচ্ছা আপনি যে বারবার একটা প্রসঙ্গের উপর জোর দিচ্ছেন যে হাঁটুর স্ট্রেন্থ বাড়ানো এই স্ট্রেন্থ বাড়ানোর জন্য আপনারা কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন হাঁটুর স্ট্রেন্থ বাড়ানোর মধ্যে আপনাকে মেইনলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে থাই মাসেলস কোয়ার্ডিসেপস মাসেলস এবং আপনার মনে করুন হ্যামস্ট্রিং মাসেলস এই মাসেলগুলোর কোনো ডিনারভেশান থাকলে সেইগুলোকে তার নার্ভ স্টিমুলেশান দিয়ে সেগুলোকে নর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে ফিরিয়ে আনা আইসোমেট্রিক কোয়ার্ডিসেপস এক্সারসাইজ করে মাসেলের স্ট্রেন্থ বাড়ানো যাতে করে এই যে অস্ট্রো আর্থারিস হলে কী হবে যে পেরিয়ার্টিকুলার মাসেলগুলো ওয়েস্টিং হয় সেগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং সেগুলো সরু হয়ে যায় এবং এই আপনার ফিজিওথেরাপি করলে কী হবে এই নর্মাল অ্যাক্টিভিটিটা এবং নর্মাল যে স্ট্রেন থাকে সেটা মেনটেন করানো করা যায় এবং সেই করলে দেখা যাচ্ছে অনেকটাই পেন রিলিফ্ট হয়ে যায় আচ্ছা আপনারা কি ধরনের ওষুধপত্র দিয়ে থাকেন নাকি সেই ওষুধগুলো কি ওরালি খেতে পারবেন না ইঞ্জেকশানের মধ্যে দিয়ে যায় অনেক রকম পদ্ধতি আছে ওষুধগুলো প্র্যাকটিক্যালি অনেকটাই প্লাসিবো প্লাসিবো বলা ঠিক নয় এটা হচ্ছে যে সিমটোম্যাটিক পেশেন্টের ব্যথা কমানো এখন কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে যে সাইনোবিয়াল ফুইডের রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে কিছু ইঞ্জেকশান দেওয়া হচ্ছে হাইড্রোনিক অ্যাসিড দেওয়া হচ্ছে যেগুলো ছ মাস এক বছর ব্যথা কম থাকে তারপর আবার যে কেসেই যেরকম হতে থাকে আর তার সঙ্গে কিছু ওরাল ড্রাগ দেওয়া হয় আন্ডি নেচার কোলাজেন টাইপ টু যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো বাজারে আছে কিন্তু এগুলোকে বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি খানিকটা এগুলো উন্নতি করে কিন্তু অ্যাস সাচ এগুলো কোনো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এ করে না মানে রিভার্স ব্যাক আউট ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি মানে এইটা করলে এই রোগটা আর হবে না এরকম কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না পুরোটাই একটা আসলে অস্ট্রোআর্থাইটি শুরু হয় একটা ডিজিজ প্রসেস নিয়ে তারপর একটা মেকানিক্যাল প্রসেসে কনভার্ট হয়ে যায় তখন যে লাইন অফ মেকানিক্যাল অ্যাক্সিস আর কি হাঁটুর সেটা চেঞ্জ হয়ে আছে ও হে মিডি মিডিয়ালি চলে আসে যার জন্য ওইখানে অনেক বেশি লোড শেয়ারিং হয় মিডিয়াল কম্পার্টমেন্টে দেন দি ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট তখন দেখা যায় যে ওখানে আর্টিকুলার খাটে যে রেগুলারলি একটু 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 করে খুঁইতে থাকে এবং হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা যাচ্ছে আর্টিকুলার কাটলে যখন এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে তখন কি হয় আস্তে 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 ওই জায়গাটা বোন এক্সপোজ হয়ে যায় এবং দিনকে দিন দিনকে দিন দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক চাকরিতে আমি 
এমনি অফিসেও যেতাম না ফিল্ডেও কাজ করেছি হ্যাঁ কিন্তু গত দু বছর যাব দেখতে পাচ্ছি আমার পায়ে একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে হাঁটতে গেলে কখনো একটু লক করছে কখনো লেগে যাচ্ছে মানে নর্মাল স্টেপিং সেটার একটু অসুবিধা হচ্ছে এবং টেনে টেনে হাঁটতে হচ্ছে কখনো হাঁটতে গেলে পায়ে লাগছেও একটু আবার রাত্রিবেলা শুতে গেলেও একটু পাঠা ফোল্ড করতে গেলেও লাগছে আবার সোজা করতে গেলেও লাগছে তো মেনবাইল আমি কিন্তু ডক্টর কনসাল্ট করেছি আমি অলরেডি ইয়েকে দেখিয়েছি चलते একটা হলো ওই ওয়াক বাথ হয়েছে তারপরে একটা আল্ট্রাসাউন্ড হয়েছে তারপরে একটা স্টিমুলেশন হয়েছে এগুলো দশ দিন দশ দিন করে হয়েছে মানে পুরোটা হয়নি ডান পায়ে একটুখানি মাঝে মাঝে ফোলাটা একটুখানি আছে এবং এটা কি মানে এখনো পুরোটা সারছে না देखे खावा हाँटुमुड़े ना बसा कम কিছু এক্সারসাইজ এগুলো করলে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে আপনি এই জিনিসটা আসতে দেরি হবে বা আসবে আর কিছু কিছু দেখা যায় আপনি এত কিছু করলেও দেখা যাবে যে আপনার হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে জেনেটিক্যালি এক্সপোজ আপনার মায়ের হয়েছিল আপনার হবে এই ব্যাপারটা আসবে ফার্স্ট ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ মানে তা সেক্ষেত্রে তো আপনি কিছু করতে পারবে না তবুও মানে আমি প্রথম দিকেই বলেছি যে নি রিপ্লেসমেন্টটা আমরা চাই যতটা দেরি করে করতে যতটা দেরি তা সেইটা করতে গেলে মানুষ যদি আগে থেকে একটু কনসাস হয় এবং একটু এই লাইফস্টাইল মধ্যে মানে ওয়েট রিডাকশান একটু ফ্যাট জাতীয় খাবার না খাওয়া একটু সকালবেলা একটু এক্সারসাইজ করা মোবিলিটি অব দি জয়েন্ট বাড়ানো হ্যাঁ তারপর হেলদি ফুড খাওয়া সেই সবগুলো করলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার সাইন সিমটম কিন্তু অনেক দেরি করে আসে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা একটু কনজারভেটিভ থেরাপি করলেই উনি মোটামুটি পেনটা টলারেবল লিমিটের মধ্যেই থাকে সেক্ষেত্রে অনেকটাই ঠিক হয়ে যায় স্যার আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার মধ্যে আপনারা কিভাবে ওষুধ এবং অন্যান্য থেরাপি বা ফিজিওথেরাপির মধ্যে দিয়ে রোগীদের রিলিফ দিয়ে থাকেন কিন্তু এই যে হাঁটুর ব্যথা বা হাঁটুর সমস্যায় কখন অপারেশনের প্রয়োজন হয় সে বিষয়টা জানবো এবার 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 আসছে অপারেশন অস্টিওআরটিসের গ্রেড আছে গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর তারপর গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু হচ্ছে খুব আর্লি স্টেজ গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এটা হচ্ছে সিভিয়ার গ্রেড এবার সিভিয়ার গ্রেডে কিন্তু আপনার টোটাল ওয়েট বিয়ারিং অ্যাক্সিস এই ব্যাপারগুলো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে দেখা যাচ্ছে যে জয়েন্ট চেষ্টা করছে রিপেয়ার করতে যেগুলো অস্টিওফাইড বলে দ্যাট ইজ দ্য সাইন অফ মানে রিপেয়ার রিপেয়ার প্রসেস অব দি নি জয়েন্ট সেক্ষেত্রে প্রচুর ডেভেলপ করে গেছে আর্থোস্কোপি করে দেখলেন যে 
জয়েন্টের মধ্যে পুরো একদম লাল হয়ে আছে আমি ছবি দেখালেই বুঝতে পারবো ব্যাপারগুলো কোনগুলো কোনগুলো আসছে এই যে এটা হচ্ছে এক্সপোজ বোর্ড লাল মতো দেখা যাচ্ছে পুরো এক্সপোজ বোর্ড চারপাশে কাটলে মাঝখানে যে লাল মতো দেখা যাচ্ছে অনেকটা একটা সবুজ মাঠের মধ্যে সবুজ মাঠের মধ্যে যদি আমরা ফুটবল খেলি দেখা যাবে যে মাঝখানটা ঘাস নেই ব্যাপারটা এরা অনেকটা এরকমই আছে মানে লাল হয়ে আছে ইনফ্লেম এই যে গ্রেড চারটা গ্রেড হ্যাঁ গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর গ্রেড থ্রি অ্যান্ড গ্রেড ফোর দেখুন আর্টিকুলার কার্টিলেজ কত পরিমাণ নষ্ট রয়েছে এই ক্ষেত্রগুলো তো আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন এগুলো অপারেশন করে আপনাকে ওগুলোকে এ করতে হবে আচ্ছা এই দেখুন আর্টিক এই যে সিভিয়ার এবং আর্লি গ্রেড হুম এটা হচ্ছে এক্সরে পিকচার কীভাবে এই দেখুন যেমন এই তাহলে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই যে মিডিয়ালি মিডিয়াল মানে ভেতর দিকে আপনার জয়েন্ট স্পেস অনেকটা কম জয়েন্ট স্পেস কম মানে এক্সরেতে জয়েন্ট স্পেস কম হয়ে গেল কেন হাড়ের তো কোনো প্রবলেম না কার্টিলেজ প্রবলেম কার্টিলেজটা যখন নর্মালি এরকমভাবে আছে তখন বোনগুলো মানে আমরা এক্সরে দেখতে পাচ্ছি যে বোনটা অনেকটা সেপারেট হয়েছে যেমন কার্টিলেজ ডিস্ট্রাকশান হয়ে যাচ্ছে কাছাকাছি বোনগুলো চলে আসছে তখন জয়েন্ট স্পেস কমে যাচ্ছে এই জন্য জয়েন্ট স্পেস মানে জয়েন্ট স্পেস রিডাকশান ইজ এ সাইন অফ আর্টিকুলার ডিস্ট্রাকশান ঠিক আছে এই দেখুন আর্টিকুলার ডিস্ট্রাকশান হয়েছে একদিকে নর্মাল মানে মানে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস অফ অস্টিও আর্থাইটিস স্পেশালি ইন অ্যাডভান্স কেসেস ইন আর্লি স্টেজ আর্লি আর্লি স্টেজে আপনি এই হাই টিবিএল অস্টোটমি বলে একটা অপারেশনের কথা বললাম তাহলে দেখা যায় যে আমি যে মেকানিক্যাল অ্যাক্সিসটা শিফট করে গেছে মিডিয়ালি সেটা যদি আমি ল্যাটারালি সরিয়ে দিই তাহলে ওয়েট লোডিং ওয়েট লোডিংটা হবে আপনার ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টটা তখন মিডিয়াল কম্পার্টমেন্টটা হবে আনলোডিং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওই মানে যেটা এক্সপোজড বোন এরিয়া বা ড্যামেজ কাটলেজ ফাইভো কাটলেজ দিয়ে যখন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তখন ক্যাথারা কমে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য প্রসেস আচ্ছা এই যে অপারেশন যে করলেন আপনার নি রিপ্লেসমেন্ট যেটা হয়ে গেল আপনারা বলছেন রিলিফ হয়ে গেল এটা লাইফ টাইমের জন্য এর পরবর্তী অপারেশন পরবর্তী কি কি সাবধানতা বা সতর্কতা দর্শক বন্ধুরা বা যারা এই সমস্যায় ভুগছেন তারা অবলম্বন করেছে অপারেশনের পরবর্তী হ্যাঁ অপারেশনের পরবর্তী সেই একই লাইফস্টাইল মডিফিকেশান আপনি দেখা যায় যে আপনি অপারেশনের পর আবার নিজের মতো চললেন প্রচুর শরীর ভারী হয়ে গেল ওজন হয়ে গেল তখন আপনার টোটালি রিপ্লেসমেন্ট একসময় ফেল করবে আচ্ছা এক নম্বর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনার হাঁটুর যত্ন আপনাকে নিতে হবে তাহলে আপনাকে ভোগাবে সেই যত্নগুলো আপনাকে যেমন আইসোমেট্রিক রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে আরও ফিজিওথেরাপি যারা মানে এখন ফিজিক্যাল মেডিসিনে তো পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি চলে এসছে ডাক্তারবাবুরা আছে ডাক্তারবাবুরা কিন্তু আপনাকে ঠিক মতো গাইড করবে যে আপনি কি কি এক্সারসাইজ করবেন কোনগুলো করবেন না কোনগুলো করবেন বিশেষ করে যেমন কমেডি ইউজ করা ইন্ডিয়ান স্টাইল না ইউজ করা এবং আপনার ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আসবে যেমন যারা আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা সেক্ষেত্রে তাদের নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আসবে আমরা যারা পুজো করি হাঁটু মুড়ে বসে পদ্মাসনে সেক্ষেত্রে কিছুটা বিধি নিষেধ আসবে তার কারণটা হচ্ছে যে আমরা স্বাভাবিকভাবে হাঁটু যদি আমি সোজা করে রাখি তাহলে আমার হাঁটুর মধ্যে যে প্রেশার থাকবে আমি যদি পুরো নি বেন্ডিং করি সেক্ষেত্রে পনেরো গুণ বেশি প্রেশার তৈরি হয় স্যার একটুখানি আমরা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন নমস্কার আমি সমর রায় বলছি জামশেদপুর থেকে আমার বয়স সত্তর আমার যেটা সমস্যা হচ্ছে যে আমি হাঁটতে গেলে মিনিট চার পাঁচ বা পঞ্চাশ মিটারের মতো হাঁটার পর আমার একটু নামনেস তৈরি হচ্ছে এবং কোমরটাও ধরে যাচ্ছে তখন আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে আবার দু তিন মিনিট বিশ্রাম নিলে আবার পঞ্চাশ মিটার থেকে একশো মিটার হাঁটতে পারছি এইভাবে আমাকে চলতে হচ্ছে আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলাম ডাক্তারবাবু আমাকে ডি থ্রি এভরি টেন ডেজ ফর থ্রি মান্থস খেতে বলেছেন আর একটা ইউবি শিওর ট্যাবলেট এবং ম্যাক্স ফোর হান্ড্রেড আমাকে দিয়েছেন কিন্তু আমি সেরকম সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট কিছু পাইনি এখন 
এটা একদম টিপিক্যাল উনি যা একদম সাইন সিমটম দিলেন দ্যাট ইজ স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন হচ্ছে ওনার ডিস্ক ফোলাপস হয়েছে সেটা কিন্তু ওই জন্য নার্ভনেস একটা পা ভারী হয়ে যায় কিছুক্ষণ চলার পর মনে হয় পাটা খুব ভারী হয়ে যায় তখন বসলে আবার উনি আগের মতো ব্যথা ব্যথা সব কমে যায় আবার যখন হাঁটতে শুরু করেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে আবার পা ভারী দিস ইজ টিপিক্যাল অফ নিউরোলজিক্যাল ক্লডিকেশন ইট ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নিপেন মানে হি শুড কনসাল্ট উইথ অ্যান নিউরোলজিস্ট অর অর্থোপেডিক সার্জেন হু আর কনসার্ন অ্যাবাউট স্পাইনাল সার্জারি আই থিঙ্ক ডাক্তারবাবু আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম যে এই যে নি রিপ্লেসমেন্টের পরে কিছু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের কথা আপনি বলছিলেন যে অপারেশনের পরে কি কি সাবধানতা বা সতর্কতা মেনে চলতে হবে হ্যাঁ সতর্কতা বলতে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে তো একটা ভীষণ সতর্কতা লাগবে তার কারণটা হচ্ছে যে আপনার যে কারণে নি রিপ্লেসমেন্টটা হলো ওয়েট বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য অস্টোয়ার্থাইটিস হলো তারপর আপনার অপারেশান হলো আপনি আবার সেই যে কারণগুলো সেগুলো আর ইরাডিকেট হলো না মাঝখান থেকে হাঁটুটা বদল হয়ে গেল তা সেক্ষেত্রে আপনি যদি সেই জায়গাটা না করেন তাহলে আবার এটা ফেল করবে আস্তে আস্তে দেখা যাবে সেক্ষেত্রে আবার রিভিশান রিপ্লেস সেটা আবার মানে ওইটা ওই যে আর্টিফিশিয়াল নি দেওয়া হয়েছে সেটাকে খুলে আবার নতুন করে আবার সেটা আরও অনেক কমপ্লিকেটেড সার্জারি অনেক অনেক বেশি আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে ইনফেকশান দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যে প্রসেসিস আবার বসানো হবে তা সে কতটা থাকবে সেখানে তার থেকে বড় কথা তার চারপাশে সফট টিস্যু এই সফট টিস্যু কতটা ভায়াবেল থাকবে অস্টিও নেক্রোসিস বা আপনার এমনি সফট টিস্যু নেক্রোসিসের পরিমাণ অনেক বেশি মানে সেকেন্ডারি রিভিশান নিয়ে অর্থোপ্লাস্টি অনেক কমপ্লিকেটেড অপারেশান প্রাইমারি নিয়ে অর্থোপ্লাস্টির থেকে এই যে নি রিপ্লেসমেন্টের বিষয়টা আমরা আশেপাশে শুনতে পাই এবং শুনেছি কি বেশ খরচ সাপেক্ষ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা সরকারি হাসপাতালে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা এই বিষয়ে রয়েছে যদি একটু বিস্তারিতভাবে জানান আমাদের নি রিপ্লেসমেন্ট তো সব জায়গাতেই হচ্ছে বেসরকারিতে তো হচ্ছেই সরকারি হাসপাতালেও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে কিন্তু দুটো ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে খরচের একটা ব্যাপার আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো সমস্ত কিছুই ফ্রি ব্যবস্থা করেছেন এবং পরিমাণ তো আগের থেকে এখন অনেক বেশি সব মেডিকেল কলেজগুলোতেই হচ্ছে এবং আমাদের দেখা যাচ্ছে অনেক ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালেও হচ্ছে যেখানে ডাক্তাররা যতটা সম্ভব পাচ্ছেন অপারেশানগুলো তো হাসপাতালেই করছেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সব জায়গায় নি রিপ্লেসমেন্টের জন্য যে ওটি ল্যামিনাল ফ্লো ওটি তারপর তার একটু একটা ফোন নিয়ে দিচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বলছি আমি বেলগুড়া থেকে শুক্লা দত্ত বলছি বলুন আমার হাঁটুতে দুটো হাঁটুতেই ব্যথা ডান হাঁটুটা বেশি ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা করে ফুলে গেছে ডাক্তার দেখেছি ডাক্তার বলেছেন যে ফ্লুইড জমেছে তার জন্য আমি অনেক ওষুধ খাচ্ছি ব্যাপারটা তা ওনাকে ঠিকমতো ইভ্যালুয়েট করা দরকার ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করা দরকার করা এক্সামিন করার পর ওনার গ্রেডেশান অফ অস্টো অর্থাইটিস ঠিক করা দরকার সেই জন্য ওনার ইমিজিয়েলি অ্যান্ড অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত এবং তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড কজন উনি বলছে পা ভারী হয়ে যাচ্ছে পা ভারী হয়ে যাওয়াটা অ্যাকচুয়ালি টিপিক্যাল নিউরোলজিক্যাল ক্লডিকেশানের সঙ্গে মানে বলে এবার অ্যাসোসিয়েটেড সেই প্রবলেমটা আছে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে অনেক সময় যে হাঁটুর ব্যথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে প্যাথোলজি ইন দ্য হিপ আচ্ছা <laughs> আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম ফোনের আগে যে সরকারি হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা সেটি তো আমরা জানব এবং তার সাথে জানবো এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনারা রোগীদের দিয়ে থাকেন এই সমস্যা সংক্রান্ত বাঙ্গুর হাসপাতালে আগে যেরকম আপনার অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্ট ছিল এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে সব ধরনের অপারেশান হয় স্পাইনাল সার্জারি হয় 
hip replacement ও হয় knee replacement টা আমরা এখনো পর্যন্ত চালু করতে পারিনি সেখানে গেল অনেকগুলো কারণ আছে কারণ এক নম্বর কারণ হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাওয়ারনেস আমরা গ্রো করাচ্ছি কিন্তু এখনো দেখি মানুষের মধ্যে এখন একটা এই আছে যে ভয় আছে যে আমি অপারেশন করার পর চলতে পারবো কিনা ইনফেকশন হয়ে যাবে কিনা বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত ধারণা আছে না সেটা খুব অমূলক নয় আচ্ছা অমূলক খুব একটা না দা কারণ হচ্ছে যে প্রপার স্টেরিলাইজেশন অফ ওটি স্পেশালাইজড ওয়ার্ড তার সঙ্গে ফিজিওথেরাপি টিম এই সবগুলো একটা অ্যাসোসিয়েশন একটা টোটালি একটা অপারেশন হচ্ছে একটা এন পয়েন্ট মানে এটা একটা রেজাল্ট তার পেছনে কিন্তু অনেকগুলো উইংস থাকে সেইগুলো ঠিক মতো আপনাকে অর্গানাইজ করতে হবে সেই অর্গানাইজ পার্টটা কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করছি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা বাঙুর হাসপাতালে চালু করব এবং আমি ওরকম আমরা ওরকম ঠিক করে রেখেছি যে চালু করলে দ্যাট ইজ দ্যাট উইল বি রুটিন প্রসেস আমি আজকে একটা করলাম তারপর আবার করলাম না তার রুটিন প্রসেস মানে একটা অন্যান্য অপারেশনগুলো যেরকম হচ্ছে সেরকমভাবেই আমাদের টোটাল রিপ্লেসমেন্টও হবে আর কি আচ্ছা স্যার আমরা যে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আজকে কথা বলতে বসেছি আজকে সে বিষয়ে আমরা অনেকটা আলোচনা এগোলাম এই যে হাঁটুর ব্যথা সংক্রান্ত সমস্যাকে কিভাবে সার্বিকভাবে আমরা এড়িয়ে চলতে পারবো বা কিভাবে আগে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেবো যাতে এই ধরনের সমস্যায় না ভুগি সে বিষয়ে আপনি দর্শক বন্ধুদেরকে একটু বুঝিয়ে দেন যদি প্রথমত হচ্ছে যে আপনার ডায়েটের দিকে নজর রাখুন হুম ফ্যাট জাতীয় খাওয়ার না খাওয়া রেগুলার এক্সারসাইজ ইম্প্যাক্ট লোডিংটা যতটা সম্ভব কম এখন চল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে কেউ যদি মনে করে আমি স্কিপিং করব যদি তার বডি পারমিট না করে তাহলে কিন্তু মুশকিল সেক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট লোডিং হয়ে অস্টো আর্থাইটিস খুব আর্লি ডেভেলপ করবে ফিজিওথেরাপি মধ্যে আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ করে হাঁটুর চারপাশে যে মাসেলগুলো আছে সেই মাসেলগুলোর স্ট্রেন্থ বাড়ানো আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি দেওয়া প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া আর কি বলে যেগুলো নি বেন্ডিং প্রসেস আছে আমাদের যেমন আপনার উপাসনা করতে বসা পুজো করতে বসা নামাজ পড়তে বসা এগুলো যত সম্ভব অ্যাভয়েড করা এগুলো করলে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে ব্যথা এমনি অনেক কম কম হয়ে যায় এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানুষ এইগুলো করে তার যে টোটালি রিপ্লেসমেন্ট যদি লাগে সেটা যত দেরি করে করা সম্ভব আর কি কারণ যার হবে তার হবে ও কিছু করা যায় না খুব একটা কিছু করা যায় না এই যে ব্যথা যদি হয় এই যে অস্ট্রিয় অর্থারিটিস বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে ব্যথা যদি হাঁটুতে হয় ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি কি উপশম ব্যবস্থা নিতে বলেন বা বাতের ব্যথা তো খুব কমন এখন আর শীতকালে যারা এই সমস্যায় ভুগছেন তারা বেশি কষ্ট পান এই ক্ষেত্রে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি কি উপশম আমরা পেতে পারি বাতের ব্যথা বাত প্র্যাকটিক্যালি একটা বাত মানে হচ্ছে নিপেন পরিষ্কার কথা এবার তার অনেকগুলো কারণ আছে মানে নিপেন ডিউ টু ইনফ্লামেশন ও ইনফেকশান সে বাত বলতে মনে করুন আপনার কম বয়সে যেটা সেটা রিমোটার আর্থাইটিস হয় আরও অনেক কথা আছে মেনলি এই তো রিমোটার আর্থাইটিস আর বেশি বয়সের দিকে যা যাচ্ছে অস্টো আর্থাইটিস অনেক সময় দেখা যায় যে রিমোটার আর্থাইটিসের সঙ্গে অস্টো আর্থাইটিস একদম সমানভাবে আছে দুটোই একসঙ্গে আছে তা সেক্ষেত্রে আমরা সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করা হয় আর ঘরোয়া পদ্ধতি বলতে একটু গরম সেক করা আর যে বললাম লাইফস্টাইল মডিফিকেশান মেনটেন করে চলা আর অযথা দৌড়ানোর দরকার নেই অযথা যদি ব্যথা হয় হাঁটুতে তখন দেখা যায় যে রাস্তাটা আমরা দেখা গেল যে আমি অটো বা টোটো বা কোনো বাসে যেতে পারবো সেক্ষেত্রে হেঁটে করা কোনো মানে হয় না কারণ সেটা যত হাঁটবে তত দেখা যাচ্ছে যে আটিগুলো কাটলে যে তত আপনার খুঁইবে এবং সেক্ষেত্রে ব্যথা আরও বাড়বে ব্যথাটা তখন হয়ে যাবে শুনতে পারি কথা বলিনি হ্যালো তারপরে আমি তো ভালোই ছিলাম কিন্তু ওই গত বছর আমার আবার একটু নতুন করে সমস্যা হয় মানে আমি একটু ভারী জিনিস তুলে ফেলেছিলাম বাড়িতে একটু আমার মানে গাফিলে দিয়েছিল ভারী জিনিস তোলার ফলে আমার আবার নতুন করে ওই ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছিল এবং আমি এখানে দেখিয়েছিলাম ওই ওই চেনাই ডাক্তার উনি আমার পায়ে একটা ইঞ্জেকশনও দিয়ে দিয়েছিলেন আর কিছু আপনার ওই ওই কার্টিলেজের গেনের কিছু ওষুধ দিয়ে দিয়েছিলেন ওটা আমি দুবার খেয়েছিলাম আর কি তা তারপরে আবার যথেষ্ট একটু ভালো হয়ে গেছিলাম সাইকিং টাইকিং মানে নর্মালি করছিলাম সব রকম আমি কিন্তু আমরা আবারও একটু হয়তো গাফিলে দিয়ে বসতে আবার একটু ভারী জিনিস তুলে ফেলেছিলাম একটু বেশি সাইকেলিং হয়ে গেছিল যার ফলে এই এই আমার মাস দুদিন হলো আমার নতুন করে সমস্যা হয়েছিল 
কারণ <laughs> তারপরে ওটা আমার এই গত বছর ধরো আমার একটা সমস্যা হচ্ছে মানে কিছু একটু মানে আমার এদিক ওদিক হলে আমার গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আর কি আমার পায়ে ব্যাপারটা ফিরে আসছে তা আমি কি করে একটু খানি ভালো থাকতে পারি যাতে আমার এই রিপ্লেসমেন্ট আমি যাতে এড়াতে পারি তা কিভাবে চলবো যদি একটু গাইড করে রাখতে হবে ওটা কি একদম মানে একদম আবশ্যিক মানে হবেই মানে রিপ্লেসমেন্ট করা নাকি আমি কিছু করে একটু এড়াতে পারি একটু দয়া করে গাইড করে রাখতে হবে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আপনি আমাদের ियारे অনেক সময় প্যাটেলার ট্রেকিং দেখানোর জন্য দেখার জন্য হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারছি না যে এমআরআইটা রিপোর্টটার সঙ্গে আমার ক্লিনিক্যাল সায়েন্স সিমটমে মিলছে না সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনস্টিক আর্থিস্কোপি করে দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি আমি ঠিক পথে আছি না ভুল পথে আছি তা ওনার ইনফেকশনের জন্য অ্যাসাজ আর্থোস্কোপি হয় না যাই হোক তারপর উনি ট্রিটমেন্ট করে তো ভালোই ছিলেন হয়তো এখন ওয়েট ওয়েট তোলার জন্যে বা এ করার জন্য ওনার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে তা ওনার যা বয়স বারবার যে ইনজেকশান দিলে যে বিরাট কিছু ভালো হবে তার কোনো কারণ নেই উনি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারছেন যে চার পাঁচ মাস বাদে আবার ব্যাপারটা আসছে তা সেক্ষেত্রে অনিয়ম হলেই দাঁড়ায় তাহলে সেটা দ্যাট ইজ দ্য পারমানেন্ট সলিউশন না তাহলে ওনার আবার উনি নিজেও বললেন যে দেখো গ্যাপ কমে গেছে তার সেক্ষেত্রে তো ইমিজিয়েটলি একজন অর্থোপেডিক কনসালটেশান দরকার তারপর যদি টোটালি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় তো করে দিতে হবে নালে তো সারা জীবন কেরম ভাবে ভুগবে মানে উনি যেটা চাইছেন না কিন্তু আলটিমেটলি হয়তো ওটাই করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা সেটা ওনার পরিচয় থাকার জন্য ডাক্তারবাবুরা যেটা ঠিক মনে করবেন সেটাই করবেন স্যার ব্যথা হলে ঘরোয়া পদ্ধতিতে উপশমের কথা বলছিলাম আপনি বলছেন আর হালকা শেক দেওয়ার কথা তো সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করব এই যে সূর্যাল লোক বা সূর্য রশ্মিটা কে এর জন্য কোন রকম ভাবে কার্যকরী হতে পারে না সূর্যালোকের সঙ্গে অস্ট্রিওয়ার্থারিস বা নি পেনের খুব একটা সুইয়ার সম্পর্ক নেই সেটা আছে খানিকটা যদি যাদের হাইপো ভিটামিনোসিস ডি আছে ভিটামিন ডি থ্রি কম আছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক্সপোজ সান লাইটে তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডিটা তৈরি হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যথা ব্যথাগুলো শরীরের সাথে সার্বিক ব্যথা থাকবে মানে শুধু হাঁটু কেন আপনার পিঠে গায়ে হাতে সারা শরীরে যত মাসাল আছে সেখানে সব জায়গায় ব্যথা হবে এবং সেক্ষেত্রে খানিকটি উপশম পাওয়া যায় তাও একটা নিয়ম আছে এটা নির্দিষ্ট ওয়েভ লেন্থে সূর্যের আপনাকে এক্সপোজ হতে হবে সেটা মনে করুন আপনার সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত তা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাও এখানে না মানে সমুদ্র তটে গিয়ে এইসব ব্যাপার সেবার আছে সেটা খুব খুব একটা কার্যকরী নয় আর প্রথমে আপনি বলেছেন যে যারা খেলাধুলা তাদের পড়ে গেল বা হাঁটুতে লাগলো হাঁটুর সমস্যা নিয়ে তারা আপনাদের কাছে আসছেন তারা কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করবেন খেলাধুলা করতে গেলে মেনলি যে প্রবলেম এটা হচ্ছে মেনিসকাল ইঞ্জুরি হয় আর একটা হচ্ছে যে মিডিয়াল কোলাটার লিগামেন্টার লিগামেন্টার সেটা ইঞ্জুরি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে এসিএল টিয়ার হয় বা যেটা ক্রুসিয়াল লিগামেন্ট টিয়ার হয় এগুলোই মেনলি দেখা যায় তা ক্রুসিয়াল লিগামেন্ট টিয়ার যদি হয় প্রত্যেকটাই কি মানে মোটামুটি ট্রিটমেন্ট করলে ঠিক হয়ে যায় যদি আমরা এসিএল যদি ছিঁড়ে গেছে সেটা আমরা সেক্ষেত্রে রিকনস্ট্রাকশান করতে পারি মেনিসকাল টিয়ার হলে অনেক সময় আগে কি নিয়ম ছিল যে মেনিসকাল টিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে যতটুকু কেটে গেছে ওখান থেকে ছিঁড়ে বার করে দাও মেনিসকাল টমি বলে কিন্তু মেনিসকাল টমি করলে দেখা যায় যে পরে পরবর্তীকালে অস্টোআর্থাইটিস চেঞ্জ অনেক বেশি যে কুশন লাইভ এফেক্টটা চলে যায় তো যার ফলে অস্টোআর্থাইস খুব আর্লি স্টেজে ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে এখন নিয়ম হচ্ছে যে মেনিসকাল রিপেয়ার করে দেওয়া যায় রিপেয়ার করলে কিন্তু ঠিক হয়ে যায় এবং যাদের কাছে ফ্র্যাকচার থাকে মানে কোনো আর্টিকুলার সার্ভেসে ফ্র্যাকচার আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি কজ অবস্থ যেটা আমাদের আগে বলা উচিত ছিল যে মনে করুন আর্টি কন্ডাইলার ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচার হয়েছে আর্টিকুলার যে গ্যাপ দুটো ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে গ্যাপ মোর দ্যান টু মিলিমিটার হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীকালে অস্টোআর্থাইটিস হবে এবং যদি অস্টোআর্থাইটিস হয় তখন সেক্ষেত্রে অপারেশান করে নেওয়া যায় আর যদি প্রিভেন্ট করা যায় তাহলে ঠিক মতো জায়গায় মানে যে প্লেটিং বা 
স্ক্রু প্লেট যেগুলো বসানো হয় এবং সেগুলো আর্থোস্কোপিক্যালি গাইড করে ওই স্ক্রু প্লেটগুলো বসানো হয় যাতে দেখা যাচ্ছে আর্টিকুলার সারফেসে আমরা ডাইরেক্ট দেখে নিতে পারি কতটা উঁচু নিচু আছে হ্যাঁ সেটা চেষ্টা করে মোর দ্যান টু এই লেস দ্যান টু মিলিমিটারের কাছাকাছি রাখতে তা সেটা করলে প্রবলেম হয় না স্যার এ তো গেল হাঁটুর সমস্যা কিন্তু এই যে হাড়ের সমস্যা বা অর্থ প্রবলেম কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে খুব কমনলি বেড়ে গেছে সেটার বিভিন্ন কারণ আপনি শুরুতে বলেছেন তো এই কমন কারণগুলো কি কি এবং কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি অর্থোপেডিক সমস্যা নিয়ে মেনলি আমাদের কাছে বয়স্করাই আছে সত্যি কথা বলছি তা সেক্ষেত্রে অস্টো আর্থাইটিস নিয়ে যেমন খুব প্রিভ্যালেন্ট সেরকম অস্টো পরোসিসও খুবই প্রিভ্যালেন্ট আচ্ছা মানে অস্টো পরোসিস মানে হাড়ের যে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব অনেক কম হয়ে যাওয়া সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হাড়গুলো খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছেন সাইজে ভার্টিভাল বডি যেগুলো আছে সেগুলো ফ্র্যাকচার হচ্ছেন বা কম্প্রেশান ফ্র্যাকচার হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খুব ট্রিভিয়াল ট্রমাতে ফ্র্যাকচার হয়ে যাচ্ছে যেমন ফ্র্যাকচার নেক ফিমার হয়ে যাচ্ছে উঠে হয়তো একটা মানুষ বয়স্ক বয়স্ক উঠে মানে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন একটু ব্যালেন্সিংয়ের প্রবলেম হলো পড়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সুতরাং সেটাও কিন্তু একটা বিরাট প্রবলেম এই যে মানে বয়স্কদের যেটা হচ্ছে যে যে ভাঙা টাঙাগুলো মেনলি অস্টোপোরোসিসের জন্যই হয় এবং অস্টোপোরোসিসটা কিন্তু সাইলেন্ট একটা এপিডেমিক আকারে চলে যাচ্ছে এবং সেটা খুব আমার মনে হয় আমাদের বাড়িতে যারা বয়স্ক মানুষ যারা আছেন তাদের শরীরের প্রতি এবং স্কেলিটানের প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত আমাদের নিজেদেরকেও তাই যত্ন নেওয়া উচিত এবং তাতে অনেকখানি প্রিভেন্ট করা যায় অনেকখানি প্রিভেন্ট করা যায় খাওয়া দাওয়া করলে এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারি আমরা প্র্যাকটিক্যালি খাবারের মধ্যে যেগুলো ক্যালসিয়াম আছে সেগুলো তো আপনি পাচ্ছেনই দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে মহিলাদের আর একটা হচ্ছে পুরুষদের মহিলাদের ক্ষেত্রে যাচ্ছে যে মেনু পোস যখন হয়ে যায় যখন ঋতুচক্র থেমে যায় তখন ইস্ট্রোজেন লেভেলটা কমে যায় এবং ইস্ট্রোজেন লেভেলটা কমে যায় তারপর আস্তে বন্ধ হয়ে যায় তা সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইস্ট্রোজেন একটা বড় কাজ হচ্ছে শরীরে ক্যালসিয়ামের মধ্যে হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়ামগুলোকে ডিপোজিট করে দেওয়া এবং সেটা যখন পারছে না তখন ক্যালসিয়ামটা বেরিয়ে এসছে ব্লাডে মিশছে তখন দেখা যায় সেরম ক্যালসিয়াম ঠিক আছে ও দেখা যাচ্ছে হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম মানে স্টোরেজটা কমে যাচ্ছে আস্তে সেটা একটা কারণ আর ডিজিউজ অ্যাট্রফি মানে মনে করুন আমি শুয়ে বসে থাকছি সব সময় কোনো ব্যায়ামের কোনো মানে মানে প্রশ্নই নেই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমি যদি লিম ইউজ না করি বা আমি যদি হাড়গুলো যদি বা জয়েন্ট মোবিলিটি না রাখি আস্তে আস্তে স্টিফ হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে যদি কাজ না থাকে আমার লিম বের তাহলে আস্তে আস্তে শরীরও জানবে যে তার ক্যালসিয়ামের কোনো প্রয়োজন নেই হাড়গুলো অত শক্ত হওয়ার দরকার নেই সে আস্তে আস্তে হাড়গুলো নরম হয়ে যাবে সেই জন্যে রেগুলার এক্সারসাইজটা আমি এই জন্যই বলছি যে এক্সারসাইজ হচ্ছে বেস্ট ট্রিটমেন্ট ফর প্রিভেন্ট অস্টোপোলোসিস আচ্ছা বেস্ট মানে ওয়ে টু প্রিভেন্ট অস্টোপোলোসিস রেগুলার এক্সারসাইজ করা দরকার ভীষণ পরিমাণে দরকার তবেই আপনি এই অস্টিওপোলোটিক ফ্র্যাকচার যেগুলো সেগুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারবেন স্যার আর একটা বিষয় জানছি মানে খুব প্রচলিত ধারণা আছে যে ছোট বাচ্চাদের যদি তেল মালিশ করানো হয় বা তাদের যদি ওই মিছরি বা চিনির জল খাওয়ানো হয় হাড় শক্ত হয় এই বিষয়টা সম্পর্কে যদি একটু বলেন বা ছোট থেকে কিভাবে মায়েরা হাড়ের যত্ন নেবেন যাতে ভবিষ্যতে বাচ্চার এই ধরনের সমস্যা না হয় ছোটো থেকে হাড়ের মানে বাচ্চাবেলা থেকে একদম এই এই ধরনের সমস্যা যাতে না হয় তার জন্যে বাচ্চারা সাধারণত এক্সপোজ না বাচ্চাদের বনি হিলিং ক্যাপাসিটি এত ভালো যে চিন্তাই করা যায় না তা এই যে তেল মাখালে যে বাচ্চার হাড়ের গঠন ভালো হবে এরকম কোনো কিন্তু কনসেপ্ট বইয়ে লেখা নেই আমি জানি না অন্য কোনো বই না এই প্রচলিত ধারণা বেশ কিছু আমাদের চারপাশে আছে যেগুলোকে নিয়ে আমরা এখনো পথ চলছি না সেরকম বইয়ে কোনো জায়গায় লেখা নেই যে সূর্যের রশ্মিতে রাখলে হ্যাঁ হাড়ের গঠন ভালো হবে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি থ্রি বাড়বে এবং ভিটামিন ডি থ্রির একটা কাজ হচ্ছে আপনার ক্যালসিয়াম ঘনত্ব হাড়ে বাড়ানো হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য কজ কিন্তু তেল মাখালে ব্লাড সার্কুলেশান বাড়বে স্কিন বা সফট ইস্যুর তাতে হাড়ের কতটা কি হবে আমি এখনো আচ্ছা সে বিষয়ে কোনো রকম কিছু বলছেন না এই যে সার্বিকভাবে হাঁটুর সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দর্শক বন্ধুরা কি করবেন এবং কি করবেন না এই যে ডু অ্যান্ড ডোন্টস এগুলো যদি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন যাতে আমরা এই সমস্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারি রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়েট রিডাকশান আর পরপর এক নম্বর থেকে দু নম্বর সব পরপর বলে যাচ্ছে যেগুলো কজ হয়ে যেগুলো করবেন হ্যাঁ যেগুলো কর হ্যাঁ যেগুলো করবেন ওয়েট রিডাকশান রেগুলার এক্সারসাইজ প্রপার ডায়েট জল প্রচুর পরিমাণ প্রপার ডায়েট বলতে 
যতটা সম্ভব আর কি যে যে সব ডায়েটগুলো খেলে শরীরের ওজন বেড়ে যায় যেমন মিষ্টি তার মনে করুন আপনার ফ্যাটি জিনিসপত্র যেগুলো খেলে শরীরের ওজন বেড়ে যায় মানে ডায়েটের প্রতি নজর রাখা মানে ওয়েট যাতে ঠিকঠাক সেক্ষেত্রে আর যদি মনে করেন আমি এক্সারসাইজ করব তখন আপনি সব কিছু মেনটেন করতে হবে রেগুলার এক্সারসাইজ করলে আপনার ক্যালোরিটা বার্ন হয়ে যায় আপনার ইএমআইটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মেনটেন করতে হবে একটা ফোন আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার আমি দুর্গাপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন এই হাতু ব্যথা নিয়ে আজকে আমার তিন বছর হলো যে তিন বছর হলো হাতে জল জমছে বা বা হাতুটাই জল জমছে মানে ভেতর দিকে ব্যান্ড হয়ে যায় হ্যাঁ কোমরের কাজটা ব্যান্ড হয়ে যায় একটু হাঁটা চলা করতে পারি না কোমর থেকে এটা একবারে ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় মানে কোন জোর পায় না অবস মতন একটা লাগে জন্য খুব আর্লি স্টেজে রিমোটয়েড অস্টো আর্থাইটিসও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে রিমোটয়েড আর্থাইটিস হলে তার চিকিৎসা মানে ডায়াগনোসিস করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করলে ওনার কিন্তু এই জল জমার ব্যাপারটা কমে যাবে আর যদি দেখা যায় যে না এই অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অস্টো আর্থাইটিস যে কারণে খুব ব্যথা হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে তা সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওনাকে ওনার যদি শরীর পারমিট করে যা অবস্থা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে অপারেটিভ প্রসিডিওরই যাওয়া উচিত খুব সংক্ষেপে কি কি করবেন না জেনে নেব এই হাঁটুর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মানে একদম অ্যাভয়েড স্কোয়াটিং যাকে বলে একদম হাঁটু মুড়ে না বসা ইম্প্যাক্ট লোডিং যদি শরীর পারমিট করে না করা তারপর হচ্ছে যে কি বলে সবসময় ইন্ডিয়ান স্টাইল না মানে না করে না করে কমোডি ইউজ করা কথা আপনি বলছেন অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকের যে সীমিত পরিসরের মধ্যে এই যে হাঁটুর ব্যথা সংক্রান্ত যে একদম ছবিটি আমরা পেলাম যেটা জানতে পারলাম পরিষ্কারভাবে সেটির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আমাদের প্রত্যেক দিনই ঠিক দুপুর তিনটে আমরা এসে পড়ি কোনো না কোনো শারীরিক সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আপনাদের কাছে আমাদের আগামীকালের আলোচনার বিষয় কোমরের ব্যথায় শল্য চিকিৎসা এবং তার প্রতিকার অনুষ্ঠানটি দেখতে চোখ রাখুন কলকাতা দূরদর্শনের পর্দায় ঠিক অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি নমস্কার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন